அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பாந்த மாணவர்களே இப்போ நாங்கள் இது பதினோராம் அழகில் நிற்கிறோம் ரசாயன இயக்கவியல் நம்ம கேட்கணும் முதலாவது வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்குரிய டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்குரிய சிக்ஸ் பி என் ஆறாம் கொண்டு பி பதி நாங்கள் செய்தோம் அதில் மாணவர்களே ஆர் அண்டு ஏ ஒரு தியரி சார்ந்த விடியம் அதே நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு செவன்டீனுக்குரிய ஆறாம் கொண்டு ஏபி இரண்டு பகுதிகளும் முடிவடையும் அதுக்கு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பதில் நூறு புள்ளிகள் அதாவது ஐந்து புள்ளிகள் ஃபைனல் எக்ஸாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் இரண்டாவது வீடியோவுக்கு வந்துட்டோம் இந்த இரண்டாம் வீடியோ நாங்கள் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குரிய ஆறாம் எஸ்ஏ கொள்ளி அங்கே ஏபிசி என மூன்று பகுதிகள் இருக்குது மூன்றும் கணித பகுதிகள் அவை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் அதை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ரைட் இந்த ரசாயன இயக்கவியன்னு வரும்போது மாணவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதல் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃபைனல் எக்ஸாம் பொதுவாக ஒரு எட்டு மார்க்ஸ் குறையாமல் இருக்கு இதில் நான் இவ்வாறு உங்களுக்கு சொல்லன்னு பாருங்கள் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேப்பர் எடுத்தால் பதினேழு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி எட்டு இவ்வாறு மூன்று எம்சிக்கு வினாக்குடன் ஆர் அண்டு ஏபி இரண்டு இருக்கு ஆர் அண்டு ஏபிக்கு நூறு புள்ளிகள் அதாவது இருபது அளப்பிரிக்க ஐந்து புள்ளிகள் இதில் எட் மொண்டு மொத்தம் எட்டு மார்க்ஸ் இருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா பதினாலு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தெட்டு இவ்வாறு ஐந்து எம்சிக்குடன் மூன்றாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு தனிக்கோழி அனே ஐந்து ஐந்து மொத்தம் பத்து புள்ளிகளுக்குரிய மார்க்ஸ் இருக்குது பத்து புள்ளிகள் பெறலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரசாயன இயக்கவியல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு போனால் ஆறாம் எஸ்ஏ ஆறாம் எஸ்ஏ கொள்ளியுடன் ஏவிசி மூன்றும் ரசாயன இயக்கவியல் பத்தொன்பது இருபத்தேழு பத்தொன்பது இருபத்தேழு இரண்டு எம்சிக்கு அது மொத்தம் உங்களுக்கு ஒரு ஏழர ஒன்பது தசம் ஐந்து புள்ளிகள் போல இருக்கு ரைட் இது ரசாயன இயக்கக்கூடிய ஃபைனல் எக்ஸாம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு எக்ஸாமில் வினாக்கள் வருது அதான் நான் சொன்னேன் குறையாமல் எட்டு புள்ளிகள் போல எங்களுக்கு எடுக்கலாம் ரைட் இதில் மாணவர்கள் நீங்கள் எம்சிக்குன்னு வரும்போது நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தியரி தெளிவாக இருக்கணும் தான் எங்களுக்கு எம்சிக்கு விரைவாக செய்யணும் சரியாக விளங்கி செய்யலாம் ரைட் என்ன இதில் தியரி பதிமான சற்று ஆழமான பகுதி நாங்கள் கணித பகுதிக்கு தான் வரப்போகிறோம் இப்போ நாங்கள் வரும் இதில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆறாம் குழுவில் ஏக்கு வரும் இந்த கோழி உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மனம் நான் ஒவ்வொரு வீடியோ முடியுமோ அடுத்த வீடியோவில் என்ன வரும்னு சொல்லிவிட்டேன் இதே போல் உங்களோட வீடியோ நான் மேலே போட்டிருக்கிறேன் டைட்டிலில் அது நீங்கள் கோழியை பார்த்து போட்டு வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முதல்ல இந்த கோழி செய்து முடிச்சிடணும் முடிச்சு போட்டு இந்த வீடியோ நீங்களும் சேர்ந்து பார்த்தா பிரயோசனமாக இருக்கு நல்ல மனம் நான் விடைக்கு வரும் இந்த பதிக்கு வரும் கோழிக்கு இந்த கோழி என்ன சொல்லுது ஒரு சேதனை கரைப்பான் என்ன ஒரு ஆர்கானிக் நீருக்கடையில் எக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரையம் கரைந்து இயக்க சமையல் அடையும் அந்த எக்ஸ்ன்னது இரு அவத்தைகளும் கரைந்து இயக்க சமையல் அடையும் போது அதில் பங்கீடு குணம் கேடி டீ சொல்லக்கூடிய ஒரு வெப்பநிலையில் பங்கீடு குணகம் அதாவது என்ன சேதனாவத்தில் உள்ள அந்த கரையம் எக்ஸ்ன சரிவுக்கும் நீரவத்தில் உள்ள அந்த எக்ஸ்ன சரிவுக்கிடையிலான விகிதம் நான்கு ரெண்டு கூட தான் தரவு ரைட் மொத்தமாக இந்த இரண்டு அவத்தைகளிலும் எக்ஸ் ஐவதசம் ஐந்து மூல் கரையுது கரைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னால் நீ சேதனாவத்தையில் எக்ஸுக்கு என்ன சரிவு நீரவத்தையில் எக்ஸுக்கு என்ன சரிவு இதான் உங்களோட கோழி இப்போ நான் கோழிக்கு வரும் மனம் நான் அடிக்கடி சொல்லுது எனக்குரிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நோட் பஸ் ஒன் பத்து அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு சாரி எழுபத்தி ஆறு பத்து அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு ரைட் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் நான் சொல்ல அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஐந்து தகவலையும் குறிப்பிட்டு நீங்கள் அனுப்பிவிட்டால் உங்களுக்கு வளமையான கோழிகள் இதுக்குரிய டியூட்டுகள் வந்து சேரும் ரைட் விடியத்துக்கு ஒரு மாணவர்கள் இந்த கோழிக்கு வரும் இப்போ நாங்கள் முதல் ட்யூட்டர் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் சரி முதலாம் வீடியோவில் இந்த எம்சி இந்த கோழிகளை செய்யும் பொழுது முதல் எம்சி கிளப்ப நாங்கள் வழி எடுத்துக்கலாம் பிறகு தான் எழுதுறது கோணமாக என்னென்ன தாக்கல் தேவைன்னு சொல்லி விளங்கி நீங்கள் எழுதணும் இப்போ நீங்கள் உடனே விடையை சொல்லிக்கலாம் பதினோரு மணி நேரம் இந்த கோழிக்கு வரும் கனவளம் நூறு நூறு மில்லி லிட்டர் நூறு மில்லி லிட்டர் நீர் அவத்தை நூறு மீட்டர் சேதன அவத்தை இதில் இந்த எக்ஸ் கரைந்து இயக்க சமையல் அடையுது பங்கீடு குணம் என்ன நாலுக்கு ஒன்று ரைட் இங்க கனவளவு சமண்டது நாலு கனவளவு சமண்டது நாலு பங்கெடுக்கணும் நாலுக்கு ஒன்று பங்கெடுக்கணும் விகிதம் நாலுக்கு ஒன்று செறிவுகளுக்கு விகிதம் நாலுக்கு ஒன்று சொன்னால் கனவளவு சமன் எனவே முள் விகிதம் நாலுக்கு ஒன்று நாலுக்கு ஒன்று மொத்தம் மொத்தம் சைவத்துசம் ஐந்து நாங்கள் ஐம்பது ஐம்பதுன்னு சொல்லுங்களேன் ஐம்பது நாள் நாலுக்கு ஒன்று எனவே இவ்வாறு போகும் இதில் பத்தும் சைவத்து சம் ஒன்று சைபராம் மேலே சைதசம் நான்கு மூணு ஏன் இவ்வாறு சொல்லிட்ட
எனவே செறிவு விகிதம் மூல் விகிதத்துக்கு சம் மொத்த மூல் ஐந்து அது வானிஸ்டு போன சொல்லி பிரியும் எனவே சேதசம் ஒரு மூல் சேதசம் நான்கு மூலி வார பிரியும் அப்படி பிரியுதுன்னு சொன்னால் என்ன கொள்ளி சேதனாவத்தையில் எக்ஸுக்கு என்ன செறிவு மூல் தெரியும் சைவத்தசம் நான்கு மூல் பலீட் கெனவளும் கெனவளும் நூறின் கீழ் ஆயிரம் லீட் ஆகவே நான்கு மூல் பலீட் இது முதலாம் அந்த சிக்ஸ் ஏ ஒன்றுக்குரிய வீடு இப்போ இந்த நீரவத்தில் என்ன சரிவோ மால் சைவத்தசம் ஒன்று சைவ மால் கெனால் நூறிங்கள் ஆயிரம் லீட்டர் எனவே ஒரு மொல் பலீட் இது என்ன நீரவத்தையில் நீரவத்தையில் எக்ஸ் என்ற சரிவு சேதனவத்தையில் எக்ஸ் என்ற சரிவு ரைட் இரண்டே கணிச்சிட்டீங்க ரைட் இப்போ உங்களுக்கு விட தெரியும் இல்லை கூட தெரியும் என்ன கெனால் சமன் பங்கீடு குணம் வானிஸ் டு ஃபோர் மொத்தம் சைவத்தை சமைந்து இப்போ வானிஸ்ட் ஃபோன் பிரியனும் கெனால் சமன் ரைட் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் மூல் தெரியுமானவர்கள் என்றாலும் ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதும் போகுது இப்படி நீங்கள் முதல் பிடி எடுத்துக்கணும் ஆகி எழுதும் பொழுது ரைட் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் நீரவத்தையில் நீரவத்தையில் எக்ஸின் மால் எக்ஸின் மால் நான் சொல்கிறேன் நீரவத்தையில் நீர் அவத்தையில் எக்ஸின் மால் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என் மால்னு சொல்லி எக்ஸ் என்ற மோல் நீரவத்தில் என் மோல்னு சொல்லுவோம் ஆகவே சேதனாவத்தையில் சேதனாவத்தையில் எக்ஸ் என்ற மோல் எக்ஸ் என்ற மோல் சைவத்தசம் ஐந்து மைனஸ் என் மோல் என் மோல் ரைட் இது அந்த மோல்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் செறிவு கட்கடையான விகிதம் பங்கீடு குணம் எனவே செறி செறி என நீரவத்தை சேதனாவத்தையில் மேலே வரணும் சைவத்தசம் ஐந்து என் மால் கீழ் நூறிங் கீழ் ஆயிரம் லீட்டர் இவ்வளோ மோலிங் கீழ் நூறிங் கீழ் ஆயிரம் லீட்டர் அதன் கீழ் நீரவத்தில் நீரவத்தில் என் மால் கீழ் கெனால் நூறிங் கீழ் ஆயிரம் லீட்டர் இது எதுக்கு சமன் இது பங்கீடு குணத்துக்கு சமன் செறிவிங் கீழ் செறிவுதான் பங்கீடு குணம் ரைட் பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் மூல்கள் சமனாக இருக்கிறதுனால இரண்டும் கேன்சல் ஆகும் அவங்களுக்கு எஞ்சது சைவத்தசம் ஐந்து மைனஸ் எண்ணின் கீழ் எண் சமன் நாலின் கீழ் ஒன்று நாலின் கீழ் ஒன்று எனவே நாலு எண் ஐந்து எண் சமன் ஐந்து எண் சமன் சைவத்தசம் ஐந்து ஒரு எண் சமன் சைவத்தசம் ஒரு மூணு எனவே நீர் அவத்தையில் நீர் அவத்தையில் நீர் அவத்தையில் சைவத்தசம் ஒரு மூணு என் சேதனவத்தையில் சேதசம் ஐந்து செய்ய என் சேதசம் நான்கு மூலம் வரும் ரைட் இதுக்கெல்லாம் நான் கோணமாக ஒரு எக்ஸாம் எழுதி காட்டணும் சரி மாணவர்கள் நான் சொல்ல வந்தது ஒரு எம்சிக்கு நாங்கள் வேகத்தை கூட்டிக்கொள்வோம் என்னை சொல்லுங்க சேதனம் இருபத்தி ஐந்து நீர் நூறாக இருந்தால் மொழி லீட் மொத்தம் சேதசம் ஐந்து எம்சிக்கில் போல் உடனே உடைய கட் பண்ண செய்யுங்க எவ்வாறு வரும் எவ்வாறு வரும் விகிதம் என்ன ஆ நீர் நாலு மடங்கு அதிகம் நீரவத்தையில் நான்கு மடங்கு அதிகம் அப்படின்றால் அப்படின்றால் எங்களோட பொதிச்சான்பாடு பொதிச்சான்பாடு நான் சொல்ல எழுது பங்கெடுக்கணும்னு சொல்லி ரைட் சொல்லுங்க எவ்வாறு பெரியும் கோணமாக யோசிக்கணும் வேகமாக என் ரைட் ஆகவே ஆகவே என்எக்ஸ் சேதனத்தில் கீழ் என்எக்ஸ் நீரில் நீரில் என் முள் விகிதம் எவ்வாறு வரலாம் பங்கீடு குணகம் நாலுக்கு ஒன்று செறி விகிதம் நாலுக்கு ஒன்று ஆனால் ஆனால் உங்களுக்கு வழங்குது நீரிண்ட கிணவுல நாலு மடங்கு அதிகம் சேதனத்தை விட நீரிண்ட கிணவுல இருபத்தி ஐந்து நூறு நாலு மடங்கு அதிகம் எனவே நீருக்குள்ள கரையிற அளவும் நான்கு மடங்கு அதிகம் நாலு மடங்கு அதிகம் நாலு மடங்கு அதிகம் எனவே நாளைக்கு நாள் ஒன் இஸ் டு ஒன் அல்லது யாரமானவர்களே நான் சொல்ல எம்சி வேதம் உங்களுக்கு கூட்டுறதுக்கு அப்படின்றால் அப்படின்றால் ஒன் இஸ் டு ஒன் ஆக இருந்தால் சொல்லுங்க மொத்தம் என்ன சைவத்தசம் ஐந்து மொத்தம் சைவத்தசம் ஐந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் என்றால் மேலே சைவத்தசம் இரண்டாயிரம் மூலம் நீரவத்தையில் அதுவும் சைவத்தசம் இரண்டாயிரம் மூலம் கிரை இவ்வாறு மூழ்கள் கிரை ரைட் இப்போ நீங்கள் விரும்பி என்ன செய்யலாம் அங்கே சரிவை கணிக்கலாம் நீர சேதனாவத்தில் என்ன எக்ஸின் சரி 
நீரவத்திலன்னு எக்ஸ்டென்ட் சரிவு திரும்ப நீங்கள் சரிவு விகிதம் காணுங்க ஆரம்ப அதே பங்கீடு குணம் வரும் ஏன்னா சரி விகிதம் மாறாது வெப்பநிலை மாறாத வரையில் பங்கீடு குணகம் மாறாது ரைட் அல்லது யாரும் அல்லது யாரும் இதே இதே கணிப்பு கேட்பேன் சரிங்க நீர் நூறு சேதனம் இருபத்தி ஐந்து அதாவது அதாவது நீரை விட சேதனத்தின் அளவு நாலு மடங்கு குறையும் நாலு மடங்கு குறையும் எனவே அங்கே கரையக்கூடிய அளவு நாலு மடங்கு குறையும் நாலுக்கு நான்கு ஒன் எனவே மூழ் விகிதம் ஒன் இஸ் டு ஒன் ஒரு எம்சி கிலோ மாணவ விளையும் குழுங்க எம்சி கிலோ அங்கே வர யோசிக்கிறது ரைட் இருக்கட்டும் நான் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு பகுதி உங்களுக்கு ஒரு எம்சி கிலோ விதத்தில் நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் வேகத்தை கூட்டுறதுக்கு சொல்லுங்கள் நீர் இருபத்தி ஐந்து சேதனம் நூறு இப்போ வார் வரும் சேதனவத்தையில் எக்ஸின் மோலிங்கு நீரவத்தையில் எக்ஸின் மோல் மோல் விகிதம் எப்படி வரும் சரி விகிதம் மாறாது அது நாலு கொண்டு எங்கேயும் சரி விகிதம் நாலு கொண்டு பங்கீடு கூட மூல் மாறும் மென் கனவுல மாறும்போது மூல் மாறும் சொல்லுங்க வார மாறப்போகுது நீர் இது என்ன விகிதம் பங்கீடு குணம் நாலு கொண்டு சரி விகிதம் நாலு கொண்டு எங்களுக்கு என்ன தேவை மூல் விகிதம் தான் தேவை ரைட் கனவுல இருபத்தி ஐந்து நூறு அதாவது சேதனம் நாலு மடங்கு அதிகம் கனவுலோ நாலு மடங்கு அதிகம் என்று சொன்னால் மூலம் என்ன நாலு மடங்கு அதிகம் எனவே எனவே இங்கு நாலு மடங்கு மேலே போயிடும் அதனால் விகிதம் பதினாறுக்கு ஒன்று பதினாறுக்கு ஒன்று அப்படி என்றால் என்ன சொல்லுங்கள் நூறு மூணு லிட்டர் சேதன படையில் உள்ள சேதன படையில் உள்ள எக்ஸின் மால் எக்ஸின் மால் மொத்தம் பதினேழாக இருந்தால் பதினாறு மடங்கு மேலே போயிடும் பதினேழுக்கு பதினாறு மேலே போயிடும் எனவே சைஃப் தசம் ஐந்துக்கு அது சேதனப்படையில் உள்ள எக்ஸின் மோல் ரைட் நீர்ப்படையில் எக்ஸின் மோல் நீர்ப்படையில் இருபத்தி ஐந்து மொழி லிட்டர் நீர்ப்படையில் உள்ள எக்ஸின் மோல் நீர்ப்படையில் நீர்ப்படையில் சரியாக விளையும் கொள்ளுங்க என்எக்ஸ் நீர்ப்படையில் நீர்ப்படையில் எங்களுக்கு தெரியும் மோல் விகிதம் பதினாறுக்கு ஒன்று கவனம் அங்கே இருக்கும் ஒன்று நாளுக்கு ஒன்று தான் சரி விகிதம் மூல் விகிதம் பதினாறுக்கு ஒன்று எப்படி பதினாறாம் மாறுது ஆ சேதனத்து இந்த கனவுல நாலு மடங்கு அதிகம் நீர விடு திரும்பவும் சொல்கிறேன் எம்சிக்குல யோசிக்கிற விதம் வேகத்தை கூட்டம் ஒரு எக்ஸாம் எம்சிக்கு ரைட் பதினேழில் ஒன்று பதினேழுக்கு ஒன்று சைவ தசம் ஐந்து இது நீர் அவத்தில் உள்ள நீர் அவத்தில் உள்ள எக்ஸின் மூலாக இருக்கு மூல் தெரியுமா சரிவை கணிக்கலாம் சரிவை கணிக்கலாம் சரிவை கணிக்கலையும் மூலிங்களுக்கு என்னாலோ திரும்ப சரி விகிதம் கணிச்சா திரும்ப என்ன வரப்போதும் அது பங்கீடு குணத்து சமனாக வரும் சரி மாணவர்கள் எங்களை நோக்கம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குரிய ஆறாம் இசைக்குள்ளே செய்கிறது நான் ஏ பகுதியை செய்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் அடுத்து பிசிக்கு வருவோம் இப்போ மாணவர் நாங்கள் சிக்ஸ் பிக்கு வருவோம் சிக்ஸ் பிக்குரிய வினா என்ன சொல்லுதோ இதன்ற தொடர்ச்சி அங்கே அவங்களுக்கு மூன்று பரிசோதனைகள் மாணவர் மூன்று பரிசோதனைகள் முதலாம் பரிசோதனை நீர் நூறு மொழி லிட்டர் சேதனம் நூறு மொழி லிட்டர் இதனால் எக்ஸ் எக்ஸ் சைவத்து சமன் சைபர் ஐந்து மூல் கிடைக்கப்படுகிறது ஓகே நாலு சமன் பங்கீட்டு குணம் உங்களுக்கு தெரியும் நாலு கொண்டு தரவில் இருக்குது ரைட் இப்போ நாலு கொண்டுன்னு சொன்ன மாதிரி கனவுல சமன் இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கூட தெரியும் சைபர் ஐந்து கரைச்சால் ஐந்து மூல் கரைச்சால் ஒன் இஸ்டு ஃபோனு பிரியும் என்ன சைபர் ஒன்று சைபர் நாலு மேலே போயிடும் ரைட் பிறகு ஒய் ஒய் சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு மூல் ஒய் கரைக்கப்படுது நீர் அவத்தையில் உங்களுக்கு தெரியும் நீர் அவத்தைக்குள்ளே எக்ஸும் ஒயும் இணைந்து சடன்னு சொன்ன விளைவை உருவாக்குது ரைட் அடுத்து ரெண்டாம் பரிசனைக்கு வரும் பரிசனை இரண்டு என்ன சொல்லுதோ நீர் சேதனம் ஒவ்வொன்றும் நூறு நூறு மொழி லிட்டர் நூறு நூறு மொழி லிட்டர் அதனால் எக்ஸ் சைபர் தசம் எக்ஸ் சைபத்தசம் ஒரு மோல் கரைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு ஒய் சைபத்தசம் நான்கு மோல் சைபர் நான்கு மோல் கரைக்கப்படுது பரிசோதனை மூன்று என்ன சொல்லுதோ எக்ஸ் ஒய் இரண்டும் ஐம்பது ஐம்பது மில் லிட்டர் எடுக்கப்படுகிறது சாரி சேதனம் நீர் ஐம்பது ஐம்பது மில் லிட்டர் மொத்த எக்ஸ் சைவத்தசம் இரண்டு ஐந்து மோல் கரைக்கப்படுது மொத்த எக்ஸ் அங்கே ஒய் சைவத்தசம் சைபை ரெண்டு மோல் கரைக்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் ஒய் நீர் அவத்தில் போய் கரை ஒரு இயக்க சமநிலை வரும் மூன்றாம் 
இலங்கை கனவை செவன்டீன் கொலை சேதமானவர்கள் முதலாம் வீடியோவில் இரண்டாவது வீடியோ இங்கே நான் கதைக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஐ டூ ஐ மைனஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் இந்த கோட்பாடு என்ன இதான் இரண்டு இரண்டும் ஒரே பேட்டர்ன் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் இந்த ஐ மைனஸ் ஐ த்ரீ மைனஸ் நீரில் கரையும் ஆனால் ஒரு போதும் சேதனத்தில் கரையாது என் ஐ டூ தான் நீர் சேதனம் இரண்டிலும் கரையக்கூடியது அது போல் ஒய் சட் இரண்டும் நீரில் மட்டுமே கரையும் சேதனத்தில் கரையாதாம் எக்ஸ்னு சொன்னது நீர் சேதனம் இரண்டிலும் கரை ரைட் இப்போ உங்களுக்கு என்ன நோக்கம் உண்மையில் விவசாயம் இயக்க வேண்டும் வந்தால் என்ன நோக்கம் அந்த தாக்கத்தின் தாக்க வரிசையை துணிகிறது என் எக்ஸ் வாய் சரி இந்த தாக்கத்தின் தாக்க வரிசையை துணிகிறது இந்த தாக்கம் எங்கே நிகழுது நீர் அவத்தையில் மட்டும் அப்போ சேதனாவத்தை இல்லை எந்த பங்களிப்பும் இல்லை இயக்கவியலுக்குள்ள சேதனாவத்தை வர இல்லை இந்த இந்த தரவின்படி நீரவத்தை மட்டும்தான் வரைய நீரவத்தில் இந்த தாக்கம் நிகழுது ரைட் எனவே இந்த வரிசையத்தின் இடம் தான் நோக்கம் வரிசையத்தின் உங்களுக்கு என்ன தேவை தாக்கிகள் கலக்கப்படும் அந்த கணத்தில் அந்த அவத்தைக்குள்ள தாக்கிகளின் ஆரம்ப செறிவுகள் தேவை இங்கே நீரவத்தைக்குள்ள எக்ஸ் செறிவு என்ன விளைவுல விளைவுல நீரவத்தையில் ஒய் செறிவு என்ன நீரவத்தில் எக்ஸ் செறிவு என்ன நீரவத்தில் ஒய் செறிவு என்ன ரைட் இன்னும் தாக்கம் ஆரம்பிக்கிற கணம் சரியான செறிவு பூச்சியம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் காணி மாணவர்களே இந்த கோழி சுமர் இலகு வாய்க்குள்ள முறை எம் சிக்கு மாறி மாட்டிக்கொள்ளுங்க என்ன கனவளவு சமல் மொத்தம் எக்ஸ் சைபத்து சம் சைபர் ஐந்து எனவே அது எப்படி பங்கிடப்படும் பங்கீடு புனகம் நாலு கொண்டு கனவளவு சமனா மூல் விகிதமும் சரி வேதத்துக்கு சமனா இருக்கும் எனவே நீர் அவத்தைக்குள்ள எக்ஸ் சைபத்து சம் சைபர் வருமோல் சேதன அவத்தைக்குள்ள எக்ஸ் சைபத்து சம் சைபர் நான்கு மோல் வரும் எனவே நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு எக்ஸ் செறிவு நீர் என்ன வர போதும் மோல் சைபத்தசம் சைபர் வருமால் கனவளவு நூறிங்கிள் ஆயிரம் லீட்டர் எனவே சைபத்தசம் வருமால் இது என்ன நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு அதாவது அதாவது இந்த நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு சைபத்தசம் ஒரு மோல் பர் லீட்டர் நீரவத்தில் எக்ஸின் சரி ஒயின் சரிவு என்ன இவ்வளவு மோல் இவ்வளவு மோல் இவ்வளவு கனவளக்குள்ள நூறு மில்லி லீட்டருக்குள்ள மூலிங்கள் கனவளம் அதாவது சைபத்தசம் சைபரணுக்கள் நூறு இங்கள் ஆயிரம் உணத்திரம் மேலே ஆயிரத்தால் பத்தால் பிரிக்கப்படும் எனவே ஒய் சரிவு சைபத்தசம் இரண்டு மோல் பர் லீட்டர் இப்போ இது தாக்கிகள் கலக்கப்படும் அந்த கணத்தில் அதாவது டி செவன் பூச்சியத்தில் டி செவன் பூச்சியத்தில் ரைட் சேதனாவத்தில் என்ன சரி ஒன்று கேட்கப்பட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் சைபத்தசம் சைஃபர் நான்கு போயிடும் அதில் பத்து மடங்கு சைஃபர் நான்கு மூல் பலிட் அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை ஏன் அவசியம் இல்லை தாக்க வீதம் இயக்கவியல் எங்கள் தாக்க நிகழுது நீர் அவத்தைக்குள்ள அவை நீர் அவத்தைக்கு தான் தேவை அப்போ என்ன சுருக்கம் பரிசோதனை ஒன்றும் இல்லை பரிசோ முதலாம் பரிசோதனையில் நீர் அவத்தையில் எக் சரிவு சைபத்தசம் ஒரு மோல் பலிட் நீர் அவத்தில் வை சரிவு சைவத்தசம் இரண்டு மோல் பலிட் அந்த இடத்துல என்ன தாக்க வீதம் தாக்க ஆரம்பம் என் அதாவது எக்ஸ் மறைய ஆரம்பிக்கிற வீதம் இரண்டு தர பத்தஞ்சு ஆறு மோல் பலிட்டா தரவு சொல்லுது ரைட் முதலாம் பரிசோனை இனி இரண்டாம் பரிசனைக்கு வரும் பரிசன் இரண்டுக்கு வரும் வேகத்தை கூட்டுங்க மாணவர்களே மொத்தம் பத்து பத்துன்னு சொல்லுங்களேன் எப்படி பிரியுது கனவளவு சமல் ஒன் இஸ் டூ ஃபோண்டு பிரியுது எனவே நீருக்குள்ளே எஞ்சும் சதுசம் சைபர் இரண்டு மேல சதுசம் சைபர் நாலு போயிடும் அது எங்களுக்கு தேவையில்லை சேதனாவத்தை முழுத்த நீர் அவத்தை ஆகவே நீர் அவத்தையில் என்ன எக்ஸ் செறிவு நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு என்ன இந்த நீர் அவத்தில் எக்ஸின் செறிவு என்ன அங்கே எவ்வளோ எஞ்சுது சைபத்தசம் சைபர் இரண்டு மூல எஞ்சுது ஏன் மனுஷ போக பிரியும் என்ன கனவுல நூறிங்கள் ஆயிரம் லீட் ஆகவே ஆகவே நீர் அவத்தில் செறிவு சைத்தசம் இரண்டு மோல் பலிட் நீரவத்தில்ம் ஆகவே செறிவு சைபத்தசம் நான்கு மோல் பலிட் அப்போ இரண்டாம் பரிசோதனையில் இரண்டாம் பரிசோதனையில் 
ನೀರವತ್ತೇಲ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತೇಲ ವೈ ಎನ್ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತೇಲ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತೇಲ ವೈ ಎನ್ ಸರಿವು ರೈಟ್ ಎರಡನೇ ಕಣಚಿಟ ಎಪ್ಪ ಇದೆ ಎರಡಾಮ್ ಪರಿಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರ ಮಾನವರ್ಗಳೇ ಮೂಂಡ್ರಾಮ್ ಪರಸನೈಕ್ ಬರೋ ಮೂಂಡ್ರಾಮ್ ಪರಸನೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಮಲ್ಲ ಮಾನವ ಸುಮಿಲ ವಯಸ್ಸು ಸೇದನತ್ತಲ ಪೋರದ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪಾರಂಗ ಅವಳದಾನ ರೈಟ್ ಎವಾರ ಸೇದನಕ್ಕೆ ಎವಳು ಸೇದನಕ್ಕೆ ಪೋ ಮೊತ್ತ ಎಣ್ಣ ಪಂಗಿಡ್ಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಡು ಕೆನೋಳ ಐಂಬದ ಐಂಬದು ಕೆನೋಳ ಸಮಣ ಇರುತ್ತೆ ಕೆನೋಳ ಸಮಣದ ನಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಡು ಎಬ್ಡಿ ಪ್ರಿಯ ಮೊತ್ತ ಐಂದಲ ಒಂದು ಪಾದಿ ಎಂಜು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಿ ಮೇಲೆ ಪೋಯಿದು ಎನವೇ ಇರುವತ್ತಿ ಐಂದಲ ಇರುವತ್ತಿ ಐಂದಲ ಸೇದನತ್ತಲ ಎಂಜುವದ ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜುವದ ಸೈಪತ್ತಸಂ ಸೈಪರ ಐಂದ ಮೂರು ಸೇದನದಕ್ಕೆ ಪೋಬದು ಸೈಪತ್ತಸಂ ಇರಂಡು ಸೈಪ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸೇದನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿದು ಇವಳ ಎಕ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜು ಇದು ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜ ಕೂಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಸರಿ ಸೇದನದಕ್ಕೆ ಪೋಬದು ರೈಟ್ ಎನವೇ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಸಲೋ ಇದನಾಲ ನೀರ್ ಅವತ್ತೇಲ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರಿ ಎಂಜುವದು ಸೈಪರ ಐಂದ ಮೂರು ಮೊತ್ತ ಇರುವತ್ತಿ ಐದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋನ್ ಪಿರಿಯು ಐದು ಎಂಜು ಇರುವ ಮೇಲೆ ಪೋಯ್ದು ಎನವೇ ಸೈಪರ ಐದು ನೀರ್ ಅವತ್ತಿಲ ಎಂಜು ಕೀಳ್ ಕೆನಾಲ್ ಐಂಬದಿನ ಕೀಳ್ ಆಯಿರಂ ಲೀಟ್ ಐಂಬದಿನ ಕೀಳ್ ಆಯಿರಂ ಲೀಟ್ ಇರುವುದ ಪಿರಿಕಿ ಪಡ ಮೆನ್ ಆಗವೇ ಸೈತ ಸೌಂಡ್ನ ಟೈಟ್ ಏದೋ ಪ್ರಣೆ ಕಣಿಕಲ ಮಾಡಗಳೇ ಮೋಲ್ಪ ಲೀಟ್ ಒನ್ ಪರ್ ಮೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಬರೋ ನೆನಕಿರೋ ರೈಟ್ ಇವಳು ಇವಳು ಮೋಲ್ಪಳ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಅವಳಕ್ಕೆ ಅವ ಎಕ್ಸ್ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಯು ರೈಟ್ ಇದೇ ಪೋಲ ವೈ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ವೈ ಸರಿವು ನೀರವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೈಯಂ ನೀರು ಕುಲದನ್ ಪೋಯಿಡು ಸೇದನದಕ್ಕೆ ಪೋಗಾದ ರೈಟ್ ಆಗವೇ ಸೈ ಪತ್ತಸಂ ಸೈ ಪ್ರಣೆ ಕಿಲ ಐಂಬದ ಕಿಲ ಆಯಿರು ಏನು ಇರುವುದು ನಾಪ್ಪತ್ತು ಸೈ ಪತ್ತಸಂ ನಾಲ್ಕು ಮೋಲ್ಪಳ ಇಟ್ಟು ಅವಳಕ್ಕೆ ಇಂದ ಇಡಂ ಇಂದ ಇಡಂ ಒಂದು ಮೋಲ್ಪಳ ಇಟ್ಟು ಸೈ ಪತ್ತಸಂ ನಾಲ್ಕು ಮೋಲ್ಪಳ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮೂರು ತರಗಳ ಮೂರು ಪರಸನೆಗಳ ನಾವು ನೀರವತ್ತೇಲ ಎವಳೆ ವೆಕ್ಸ್ ಎಂಜಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರಿ ನೀರವತ್ತೇಕುಲ್ಲ ಎವಳು ವಯಸ್ಸು ಸೇರ್ಕ್ರೀಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರಿ ಕಣಿಚಿಟ್ಟು ಇದಿಪ್ಪ ತಾಕಿಗಳ ಕಳಕಪ್ಪಡ ಅಕ್ಕಣತ್ತಿಲ್ ತಾಕಿಗಳಿನ ಆರಂಭ ಸರಿ ಏನ್ ಇಯಕ್ಕವಿಯಲ್ಲ ತಾಕವಿದ ವಿಧಿಯಲ್ಲ ತಾಕವಿದ ಸಮನ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆ ತಾಕಿಗಳ ಕಳಕಪ್ಪಡ ಅಂದ ಕಣತ್ತಿಲ ತಾಕಿಗಳಿನ ಆರಂಭ ಸರಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ ಸರಿಗಳ ಕಣಿಷ್ಟು ಮಾನವರ್ಗಳೇ ಅಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಡಿಯ ಬೀರಂಗಳು ತೆರೆಯು ರೈಟ್ ಇಪ್ಪ ಇದೆ ಬಿಡಂಗ ಇಪ್ಪಳದ ಅಂದ ಕಳಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ತಿರುಮೋಹನ್ ಚೋಳ ಇಂಗ್ ಸೇದನದಕ್ಕುಳ ಪೋರದ ಉಟ್ಟಿಡುಂಗ ಏನ್ ತಾಕ ನಿಗಳದು ನೀರವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಣಿಷ್ಟು ರೈಟ್ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಸಟ್ಟು ವಿತ್ಯಾಸಮೋ ಅವಳಿಗೆ ಚೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ನಾನು ಇದು ಕಳಿಗಳ ಇಪ್ಪಡಿ ಯೋಸ್ ಪೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಆಳ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಬರಂಡ ಸೆಮಿಲ್ ಅವರೇ ಇಕ್ಕಳು ತಿರುಮ ತಿರುಮ ಬರ ಮಾನವರ್ಗಳು ಇನ್ನಾಳ ಸೊಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ ಇಪ್ಪಡಿ ಯೋಸ್ಪೋ ಏನ ಹಿಂಗೆ ನೀರ್ ನೀರ್ ನೂರು ಮಳೆ ಲೀಟ್ ನೀರ್ ನೂರು ಮಳೆ ಲೀಟ್ ಸೇದನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರುವತ್ತಿ ಐದು ಮಳೆ ಲೀಟ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಚೊಲ್ಲೋ ರೈಟ್ ಇದು ನಂಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಚೊಲ್ಲೋ ರೈಟ್ ಮೊದಲಾಮ್ ಪರಿಸೋನೆಗೆ ಚೊಲ್ಲೋ ಮೊದಲಾಮ್ ಪರಿಸೋನೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕೆನಾಲು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅಳ ಚೊಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅವಳು ಸೊಲಪಟ್ಟದೆ ಸೈ ಪತ್ತಸಂ ಸೈ ಪರ್ ಅವ್ರು ಮೂಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಸೈ ದಸಂ ಸೈ ಪರ್ ಐದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮೊದಲಾಮ ಇದೆ ಕೆನಾಲ ನೂರು ನೂರು ಸಲಿಕಾರೆ ನಾನು ಸಲಾಮ್ ರೈಟ್ ನೂರು ಇರುವತ್ತಿ ಐದು ಕೆನಾಲ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಕೇವಲ ವೈ ಸೇರ್ಕಪ್ಪಡಗದೆ ವೈ ಎವಳ ಸೇರ್ಕಪ್ಪಡಗದೆ
சேதனவத்தில் எக்ஸின் மோல் கீழ் நீரவத்தில் எக்ஸின் மோல் மோல் விகிதம் உங்களுக்கு தெரியும் மோல் விகிதம் வேறு பங்கிருக்கணும் வேறு கிணவுல சம்பளம் இருந்தால் ரெண்டு மண்ணும் கிணவுல வித்தியாசம் ரைட் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அது போல் நீருக்குள்ள கிணவுளும் நாலு மடங்கு அதிகம் தான் கரையில் மூலம் நாலு மடங்கு அதிகம் நாலு மடங்கு அதிகம் எனவே கீழே நாலு அளவு பெருக்கணும் பெருக்கின மாணவர்களே மூல் விகிதம் என்ன வர போகுது நாலின் கீழ் நான்கு ஒன் இஸ் டூ ஒன் டென் மூல் விகிதம் மூல் இது பங்கிட்டு குணம் இல்லை மூல் விகிதம் ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்படி என்றால் இப்போ சொல்லும் போது நீர் அவத்தைக்குள்ளே மொத்த மொத்தம் மொத்தம் ரைட் ஐம்பதுன்னு சொல்லும் போது சைபர் ஐம்பது மூணு இப்போ நீர் அவத்தில் எக்ஸின் அளவு என்ன சைவத்த சம் சைபர் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்து மூணு மேலே சேதனாவத்தில் எக்ஸ் என்ன சைபர் இரண்டாயிரம் ஏன் அப்படி சொன்னோம் ஏன் அப்படி சொன்னோம் கெனால நூறு இருபத்தி ஐந்து சொன்னால் மூல் விகிதம் ஒன் இஸ்ட் ஒன்னாக மாறும் பங்கெடுக்கணும் இல்லை மூல் விகிதம் ஒன் இஸ்ட் ஒன்னாக மாறும் பங்கெடுக்கணும் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு நீரவத்தில் எக்ஸ் எது தெரியும் நீரவத்து சாரி நீரவத்தில் எக்ஸின் மூல் தெரியும் நீரவத்தில் ஒயின் மூலம் தெரியும் ஆகவே நீரவத்தில் எக்ஸின் செறிவு என்ன நீரவத்தில் ஒயின் செறிவு என்ன உங்களால் இதே போல அட்டவணையில் நிரப்பலாம் பேருந்து தொடர்ந்து தாக்க வீதம் அதை அவங்க தரப்படும் புதிய ஒரு தாக்கு வீதம் வரும் ஏன்னா அதே தாக்கு வீதம் வராது புதிய செறிவுகள் ரைட்டி வாரு வரும் அது தருவாங்க ரைட் இதே போல் பரிசன் இரண்டுக்கு வாங்கினேன் இன்னும் ஏதாவது வித்தியாசமான கெனால் இது நூறு நூறு இல்லை நாங்கள் சொல்லும் மேல் ஐம்பது கீழே நூறு என் அப்போ அது கேட்ட புதிய ஒரு மூல் விகிதம் வரும் இது போல் அப்படியே கணிக்கணும் இதெல்லாம் ரசிக்கணுமான இது பெரிய ஒரு கஷ்டமாக நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது ரைட் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் சொல்லும் அடுத்ததுக்கு ஐம்பது ஐம்பது சொல்லிக்கிறது தானே கீழே இருபத்தி ஐந்து மேலே நூறு என் இந்த இந்த மூன்றாம் பரிசோதனை ரைட் இவ்வாறு வந்தால் அது கேட்பேன் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பங்கிடுக்கணும் இதே பங்கிடுக்கணத்தை கேட்பேன் செய்யுங்க பங்கிடுக்கணும் இதே இதே கேட்பேன் செய்யுங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும் மூலி நம்பி வார மாடிக்கிட்டு மாணவர்களை செறிவை கண்டு வாரு போகலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த கணிப்பு கோரும் நல்லபடியாக நாங்கள் இப்போ சிக்ஸ் பீண்ட கணிப்பு கோரும் அதில் வெக்கு வழிகளுக்குரிய பகுதிகள் என்னென்னு சொல்லி விளையும் குளம் முதலாம் இப்போ வளமையான கோழிகள் அங்கே முதல் பகுதி என்ன எங்களுக்கு சரிமானாக நாங்கள் இப்போ சிக்ஸ் பீண்ட கோழிக்கு வரும் முதலாவது கோழி நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் ஒய் ஆட்டின் செறிவுகள் முறையே தரப்படின் தாக்க விதத்துக்கான கோவை தாக்க விதத்துக்கான கோவை எழுதி சொல்கிறார் எக்ஸ் ஒய்ட செறிவோ அதே போல் தாக்க பரிசு எம்என் தாக்க விதம் மாறி கேயில் கோவை எழுத தாக்க விதத்துக்கான கோவை எழுதணும் உங்களுக்கு திரும்ப இதில் கோவை எழுதும் போதும் ஆர் சமன் கே இன்டு எக்ஸ் அறிவு வை சரிவோ ஒரு போதும் பி சமான அடுக்கு எழுதக்கூடாது எப்போ எழுதணும் முதன்மை தாக்கணும் சொன்னால் மட்டும் இங்கே நாங்கள் சொல்ல முன்னாலே ஏபி இருந்தால் அந்த ஏபி எழுதக்கூடாது வெறுமான ஏபின்னு இருந்தால் அது பீசமான குணமாக தாக்க வரிசையாக நாங்கள் தாக்க முடிதுறே இல்லை தாக்க முடிதுறது எப்போதும் பீசமான குணத்தால் ஏபின்னு தரப்பட்டால் அது பீசமான குணம் அது தாக்க வரிசையாக இல்லை எனவே முதன்மை தாக்கன்று சொல்லி இருந்தால் நீங்கள் என்ன சேர்க்கலாம் இந்த ஏபி எழுதலாம் அப்படி சொல்ல விட்டால் ஏபி எழுதக்கூடாது இங்கே வேறு புதிய ஒரு குறியீடு எழுதணும் சரி இங்கே அப்படி ஏபியும் தர இல்லை நல்லது அவன் நாங்கள் எம்என்னு சொல்லி எழுதலாம் மென் இதுதான் தாக்குவதற்கான கோவை ஆகவே ஆர் செவன் கே இன்டு எக்ஸ் கரைசலின் செறிவினது எம்மாம் அடுக்கு ஒய் கரைசலின் செறிவினது என்னாம் அடுக்கு அது உங்களுக்குரிய முதலாம் கோழி ரைட் பி ஒன்னுக்குரிய கோழிக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்போ பி டூக்கு வரும் ஒவ்வொரு பரிசோதனை நீரவத்தில் எக்ஸின் தொடக்க செறிவு நீரவத்தையில் ஏனது தாக்க நிகழ்வது நீரவத்தையில் ரைட் ஆனால் ஏற்கனவே கனிஷ்டமானவர்களே ஒவ்வொரு பரிசோதனை முதலாம் பரிசோதனையில் எக்ஸ் என்ற செறிவு என்ன பரிசோதனை ரெண்டில் எக்ஸ் செறிவு பரிசோதனை மூணில் எக்ஸ் செறிவு என்ன நீரவத்தையில் ரைட் இதே போல் ஒய் செறிவு அதை நாங்கள் ஏற்கனவே கணிச்சிட்டோம் முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் பரிசோதனையில் நீரவத்தை கூட தான் ஒய் இருக்குது ஒய்க்கு என்ன செறிவு அதுவும் சரி தாக்க வியங்கள் உங்களுக்கு தரப்படுது நான் பத்தின் ஆறு இல்லமான முதலாவது பரிசோதனை பத்தின் சி ஆறு அடுத்து பத்தின் சி ஐந்து மூன்று நாலு தர பத்தின் சே நான்கு தாக்க வீதம் ரைட் அவங்களோட தரவில் இருக்கு இப்போ நாம் நாலாவது கொலை போகிறோம் நாலாம் கொலை சொல்லுதோ எக்ஸ்ஒய் ஆகியன குறித்து முறையே தாக்க வரிசைகள் எம்என் ஆகியவற்றை கணிக்க தாக்க வரிசை எம்என்னை கணிக்க சொல்லும் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு தாக்கத்துக்கான கோவை தெரியும் அவன் நாங்கள் என்ன செய்வோம் முதலாம் பரிசோதனைக்கு முதலாம் பரிசோதனைக்கு பிரதிடுவோம் தாக்க வீதம் தெரியும் இரண்டு தர பத்தின் சி ஆறு எக்ஸ் அறிவு தெரியுமே சைவத்து சமான் வைசரிவும் சைதசம் இரண்டு அவங்களும் முதலாம் சாப்பாடு வரும் 
இதே போல இரண்டாம் பரசனைக்குரிய தாக்க வீதம் தெரியும் தரவுல இருக்குது எக்ஸரி வயசுரி பிரதிடுவோம் மூன்றாம் பரசனைக்கு தாக்க வீதம் தரவுல இருக்குது எக்ஸரி வயசுரி நான் கணிச்சிட்டோம் பிரதிடுவோம் ரைட் இப்ப உங்களுக்கு மூன்று சமன்பாடுகள் வருகிறது நோக்கம் என்ன எம் என்ன கணிக்கணும் எம் என்ன கணிக்கிறது தான் நோக்கம் அவன் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் முதலாவது மூன்றாம் சமன்பாட்டை நான் இரண்டால பிரிக்கிறேன் ஏன் முதல் மூன்றாம் இரண்டாம் சமன்பாடுக்கு போகிறோம் முதல் சமன்பாட்டை விட்டு போட்டு அங்குதான் அங்குதான் வயசரி வயசரி சமனாக இருக்கு இங்கே எக்ஸரி வேறுபடுகுது வேறுபடுகுது இங்கே சமனாக இருக்கு ஏன்னா பிரிக்கும் உங்களுக்கு திரும்பி இது வெட்டிப்படும் அதனால் அதனால் நாங்கள் மூன்று இரண்டால் முதல்ல பிரிக்கலாம் பிரிக்கும் போது ஒய் பக்கம் வெட்டிப்படம் அவன் உங்களுக்கு எக்ஸில் இவ்வாறான முடிவுக்கு வரலாம் அப்போ இந்த பக்கம் ஏன்னா நாலின் கீழ் ஒன்று தசம் ஆறு பத்தின் அடுக்கில் கோணமானவர்களே எனவே பத்தின் சி ஆறு பத்தின் சேர்ந்துனதுனால இதில் இரண்டு தசம் ஐந்து ரூபா பத்தின் ஒரு ஒன்று அதாவது இருபத்தி ஐந்து வரும் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் ஒன்னின் கீழ் தசம் இரண்டு ஐந்து எம்ஆம் அடுக்கு வரும் எம் செவன் இரண்டு கணிக்கலாம் ரைட் அப்போ எம்ஆ கணிச்சிட்டீங்க அடுத்த என்ன தேவை என்ன கணிக்கணும் அப்போ நான் மூணின் கீழ் இரண்டு எழுதிட்டோம் அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இரண்டின் கீழ் ஒன்று நல்லது ஏன் இரண்டின் கீழ் ஒன்று நல்லது இரண்டின் கீழ் ஒன்று நாங்கள் இது இந்த சவுண்ட் பாட்டி வார பிரிக்கும் பொழுது இரண்டில் ஒன்று தசம் ஆறு தரப்பத்தின் சேர்ந்து முதல்ல இரண்டு தரப்பத்தின் சி ஆறு சை ஒன்று கீழே வருது அப்போ பதினாறின் கீழே ரெண்டு அப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு திரும்ப எட்டு வரும் இரண்டின் கீழ் ஒன்று அது இந்த பக்கம் எட்டு வரும் அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் இரண்டின் கீழ் ஒன்று தசம் இரண்டின் கீழ் தசம் ஒன்று அதாவது வெட்டிப்பட்ட அவங்களுக்கு திரும்ப இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு எம் கிரண்டுன்னு தெரியும் என் என் நாலின் கீழ் இரண்டு என்றால் இரண்டு அதன் எண்ணாம் அடுக்கு அவங்களுக்கு சுருக்கலமானவர்களை என் சமன் ஒன் என்று வரும் அவங்களுக்கு எம் என் கணிக்கணும் அதுவும் உங்களால் செய்யலாம் பிரச்சனை இல்லை கணித பகுதி உங்களால் முடிக்கணும் ஐந்தாவது கொள்ளி தாக்க வீதம் மாறிலே கணிக்க சொல்லி கேன் பெருமானதை கணிக்க சொல்லி கே கணிக்க சொல்லி எம் என் தெரியும் எம் என் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இது டூ அது ஒன் என் பிரதிட்டு கே கணிக்கலாம் ரைட் கே கணிக்கலாம் இது நான் முதலாம் பரசனைக்கு பிரதிட்டேன் நீங்கள் எதுக்கு பிரதிட்டாலும் கே என்ன ஒரே மாறில் ஏன் ஒரே மாறாக வைப்பனில்ல அப்போ கே கணிக்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வாறு கணி பிரதிட்டமான கே இவ்வாறு விடுவார் அப்போ கே உங்களால் கணிச்சிக்கலாம் ஏன்னா அதுவும் பிரச்சனை இல்லை இறுதியாக ஆறாவது கொள்ளி டூ பீண்ட ஆறாவது கொள்ளி அவர் இவ்வாறு சொல்கிறார் தரப்பட்ட பங்கீடு குணத்தை பயன்படுத்தி அது கேடி சமன்னு சொன்னீங்க தரவு தாக்க வீதத்தின் மீது வெப்பனின் விலை பரிசோதிப்பது பரிசீலிப்பதற்கு ஒரு பரிசோதனை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தாக்க வீதத்தின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவை பரிசோதிக்க போறாங்க ரைட் கோள் என்னென்றால் வெப்பன பரிசோதனை இது உகந்த முறையா இது ஒரு உகந்த பரிசோதனை முறையான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கவனிமானவர்களே ஒரு சிறிய ஞாபகப்படுத்தல் செய்து கொள்ளும் உங்களுக்கு தெரியும் செறிவுடன் தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும் செறிவுடன் தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும் ஆர் சமன் கே இன்டூ செறிவின் ஆ பூச்சியமா மடுக்கு வராவிட்டால் என்ன வரிசை பூச்சி பூச்சி வரிசை வராவிட்டால் ரைட் நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஏதோ வரலாம் தானே வரிசை ரைட் அப்போ நான் பொதுவான கருத்து என்ன செறிவுடன் தாக்க விதம் அதிகரிக்குது பூச்சி மேலே நடந்துக்கொள்ளும் ஏன் அதிகரிக்கணும்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இயக்கவியல் மூலக்கூட்டு மோதல் கொள்கைக்கு போவோம் அங்கே நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் செறிவு அதிகரிக்கும் போது மூலக்கூறுகள் நெருக்கம் அடைகிறதுனால மோதல் வீதம் அதிகரிக்கும் மோதலின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் மோதலின் வீதம் அதிகரிக்கும் ரைட் அடுத்த என்ன தேவை சார்நிலை மோதல் மொத்த மோதல் எண்ணிக்கை கூடும் பொழுது சார்நிலை எண்ணிக்கையும் கூடிக்கொள்ளும் என்ன மூன்றாவது தேவை ஏவட் சக்தினை தாண்டு மூலக்கொள்ளும் ஆ எங்களுக்கு தெரியும் செறிவுடன் ஏவட் சக்தி மாறாது ஆனால் ஏவட் சக்தி ஒரு செறிவியல் போ செறிவுடன் மாறாது ஆனால் ஏவட் சக்தினை தாண்டும் மூலக்கொள்ள எண்ணிக்கை செறிவு கூட கூட ஏவட் சக்தினை தாண்டும் மூலக்கொள்ளின் எண்ணிக்கை கூடும் ஆனால் கவனம் பின்னம் சதவீதம் மாறாது என் ஆனால் செறிவுடன் இவட் சக்தினை தானும் உங்களுக்கு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் கவனம் திரும்ப சொல்கிறேன் பின்னம் சதவீதம் மாறாது எனவே செறிவுடன் தாக்குதல் கொடுக்குது நாங்கள் உழக்கம் சொல்கிறோம் செறிவுடன் தாக்குதல் மீன் அதிகரிக்கணும்னு கேட்டால் நாங்கள் இப்படி சொல்கிறோம் ஆ செறிவு அதிகரிக்க மூலக்கூறு மோதல் வீதம் அதிகரிக்குது இதனால் சாணிலை முதல் கூறிய எண்ணிக்கையும் கூடிக்கொள்ளும் அது மட்டுமல்ல இவட் சக்தி மாறாதானால் இவட் சக்தினை தாண்டும் மூலக்கூறின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் இவட் சக்தினை தாண்டும் மூலக்கூறின் பின்னம் சதவீதம் மாறாத கவனம் எனவே தாக்குதல் கொடுத்து நான் ஏன்படுத்துகிறோம் அது போல சொல்லுங்கள் ஏன் வெப்பநிலையுடன் தாக்குதம் அதிகரிக்குது அது அதே மோதல் கொள்கை இயக்கவியல் மூலக்கூட்டு மோதல் கொள்கை ரைட் என்ன சொல்வது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது மூலக்கொள்ளின் இயக்க சக்தி இயக்க சக்தி கூடும் இயக்க சக்தி கூடினால் நடக்குது மோதல் வீதம் அதிகரிக்க
எவட் சக்தியை தாண்டணும் உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலையுடன் எவட் சக்தி மாறாதானால் எவட் சக்தியினை தாண்டும் மூலப்ப எண்ணிக்கை கூடும் மட்டுமல்ல பின்னும் பின்னமும் கூடும் என் சதவீதம் கூடிக்கொள்ளும் எனவே வெப்பநிலையுடன் தாக்க வீதம் கூடிக்கொள்ளும் ஏன் ஒன்று மோதல் வீதம் அதிகரிக்கிறது இதனால் சாணிலே மோதல் நினைக்கக்கூடாது மட்டுமல்ல ஏவட் சக்தினை தாண்டும் மூலப்ப எண்ணிக்கை பின்னம் சதவீதம் கூடுது எனவே தாக்கீதம் கூடுதுன்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ தேவைன்னு எப்படி பரிசோதிக்கலாம் சொல்லுங்கள் எவ்வாறு பரிசோதிக்கலாம் ரைட் வெப்பநிலையுடன் தாக்க வீதம் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது எப்படி பரிசோதிக்கணும் பரிசோதிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு தெரியும் கணித முறை போன மாணவர்களே ஆர் செவன் கே இன் டூ எக்ஸ் வரைக்கும் ஒய் வெப்பநிலைக்கு பரிசோதனை செய்யும் போதும் உங்களுக்கு தெரியும் கே கட்டையாக மாறும் வெப்பநிலையுடன் கே மாறும் ரைட் எக்ஸ் வைன் செறிவுகள் அளவுகள் மாறக்கூடாது என் தாக்கிகளின் அளவுகள் மாறாத வனம் நான் இந்த இரண்டாம் இரண்டாம் பரிசோதனையை போலபடி கேட்பன செய்து கிட்ட கதைப்போம் ரைட் இந்த அளவு விளக்கம் நிலமான உடனே இவ்வளோ சொல்லுவீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு தியரி பக்கம் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு போகிறேன் ஒரு சிறியவரும் ஞாபகப்படுத்துவது ரைட் பாருங்க இதில் எக்ஸ் சைவத்துசன் இரண்டு ஒய் சைவத்துசன் நான்கு அப்போ முதலாம் பரிசோதனை நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் சைவத்துசம் இரண்டு சைவத்துசன் நான்கு இன்னொரு பரிசோதனை பி அதே எக்ஸ் சைவத்துசம் இரண்டு சைவத்துசன் நான்கு ஒய் இன்னொரு பரிசோதனை சி எக்ஸ் சைவத்துசம் இரண்டு ஒய் சைவத்துசன் நான்கு இவ்வாறு எக்ஸ் ஒயின் அளவுகள் மாறாத வண்ணம் எக்ஸ் ஒயின் அளவுகள் மாறாத வண்ணம் இதை மாற்றணும் வெப்பநிலையை தான் நீங்கள் மாற்றணும் அதாவது தாக்கிகளை கலந்து விளைவு கூடவே ஒரு குளிர்நீர் தொட்டிக்குள்ள சுடுநீர் தொட்டிக்குள்ள இன்னும் வெப்பநிலை கூடிய ஒரு அதாவது இவ்வாறு வேறுபட்ட வெப்பநிலைக்குரிய நீர் தொட்டிகளுக்குள்ள விளைவு கலவையை வைத்து ரைட் நாங்கள் தாக்க வீதம் பரிசோதிக்கலாம் ரைட் இப்படி தாக்க வீதம் வெப்பநிலையுடன் தாக்க வீதம் எவ்வாறு வேறுபடும் என்று பரிசோதனை செய்யும் பொழுது விளைவு கலவையின் வெப்பநிலை மாறணுமே தவிர தாக்கிகளின் அளவுகள் அந்த மூன்று பரிசோதனைக்கும் எக்ஸின் அளவு ஒரே பெருமானமாக இருக்கணும் ஒயின் அளவு ஒரே பெருமானமாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த மூன்று பரிசோதனை விளைவு கலவைகள் வெப்பநிலை என்ன செய்யணும் வேறுபடணும் இப்படி தான் நம்ம பரிசோதனை செய்ய போகிறோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே அவருடைய கேள்வி என்னென்றால் இந்த பங்கீட்டு குணத்துடன் கூடிய இந்த பங்கீட்டு குணத்துடன் கூடிய இந்த தொகுதியை பயன்படுத்தி வெப்பநிலை தாக்க வெப்பநிலை தாக்க வைத்தின் மீது செல்வாக செலுத்தின பரிசோதிக்க முடியுமா என்று கேட்குறாரு எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலை வேறுபட்டால் பங்கிடப்படும் விகிதம் மாறும் பங்கீட்டு குணகம் மாறும் வெப்பநிலையுடன் பங்கிடப்படும் விகிதம் மாறும் விகிதம் மாறினால் அந்த நீர் அவத்தில் வரக்கூடிய எக்ஸின் அளவுகள் மாறிக்கொள்ளும் ஒரே எக்ஸின் அளவு தொடர்ந்து வராது அப்போ வெப்பநிலை வேறுபட வெப்பநிலை வேறுபட வெப்பநிலை வாறு மாற மாற எது மாறும் நீர் அவத்தில் எக்ஸின் அளவு வேறுபடும் இந்த நீர் அவத்தில் எக்ஸின் அளவு வேறுபட்டால் உங்களுக்கு என்ன முக்கியம் வெப்பநிலை மாறும் போது எக்ஸ் ஒயின் அளவுகள் மாறக்கூடாது ஒய் மாறாது என் ஒய் ஓகேனிக்குள்ள போகும் அதுக்கு பங்கீட்டு கூட பாதிக்காது அது நீரவத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் வெப்பநிலை மாற மாற பங்கீட்டு குணகத்துடன் பங்கீட்டு குணகத்துடன் பங்கீட்டு குணம் வேறுபடுவதுடன் கேடி வேறுபடுவதுடன் என்ன செய்து நீரவத்தில் எக்ஸின் அளவு வேறுபடும் நீரவத்தில் எக்ஸின் அளவு வேறுபட வேறுபட இனி உங்களால் முடியாது பரிசோதனை செய்கிறதுக்கு வெப்பநிலைக்கு பரிசோதனை செய்யும் பொழுது தாக்கிகளின் அளவுகள் மாறாத வண்ணம் இருக்கணும் ரைட் எனவே உங்களுக்கு இது சாத்தியம் இல்லை பங்கீட்டு குண கோட்பாட்டை வச்சுக்கிட்டு வெப்பநிலை தாக்க வைத்தின் மீது செல்வாக செலுத்துதுன்ற பரிசோதனைக்கு போக முடியாது அதாவது நீர் அவத்தை மட்டுமே இருக்குன்னு சொன்னால் முடியும் மாணவர்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் இவ்வாறு இருக்கிறத சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஏன் வெப்பநிலையுடன் பங்கீட்டு குணகம் வேறுபடணும் ஒரு சிறிய இருக்கிறது நான் இவ்வாறு சொன்னேன் எக்ஸ் எக்ஸ் நீரவத்தில் இருக்குது எக்ஸ் சேதனாவத்தில் இருக்கு எக்ஸ் நீரவத்தில் இருக்கு சேதனாவத்தில் இருக்கு இந்த எக்ஸ் என்று சொன்ன பொருள் நீருக்குள்ள சேதனத்துக்குள்ள கரையுது நீருக்குள்ள கரையும் போதான டெல்டா ஆயிடுச்சும் சேதனத்துக்குள்ள கரையும் போதான டெல்டா ஆயிடுச்சும் சமன் இல்லை சமன் இல்லை இந்த டெல்டா ஆயிடுச்சு தெளிவாக வேறுபடும் ஒரு ஐடினை நீரில் கரைக்கும் போதும் ஐடினை பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெய் டீசலில் கரைக்கும் பொழுதும் இந்த வெப்பநிலை மாற்றங்கள் வேறுபடும் இந்த டெல்டா ஆயிடுச்சு வேறுபடுவதுடன் முன்னத்தினம் இந்த தாக்கத்தின் இந்த சமநிலைண்ட டெல்டா ஆயிடுச்சு ப்ளஸ்ஸோ மைனஸ் ஏதோ வரும் இது ஒரு புரைப்பும் அல்ல அகவைப்பும் வரும் வரும் அப்படி வருதுன்னு சொன்னால் என்ன விளங்குது வெப்பநிலை மாற மாற இந்த இயக்க சமநிலை மாறும் இயக்க சமநிலை மாறினால் செறிவின் கீழ் செறிவுண்ட விகிதம் வெப்பநிலையுடன் வேறுபடும் அதனை பங்கீட்டு குணம் செறிவின் கீழ் செறிவு விகிதம் தான் பங்கீட்டு குணம் எனவே வெப்பநிலையுடன் பங்கீட்டு குணம் மாறுது ரைட் பங்கீடு குணம் மாறுதுன்னு சொன்னால் நடந்த கட்டம் தாக்கிகளின் அளவுகள் நீர் அவத்தையில் எக்ஸின் செறிவுகள் வெப்பநிலையுடன் வேறுபடும் ரைட் இதான பிரச்சனை மாணவர்கள் எனவே திரும்பவும் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் 
வெப்பநிலைக்கு பரிசோதனை செய்யும் பொழுது தாக்கிகளின் செறிவுகள் அந்த அவத்தையில் அந்த ஊடகத்தில் மாறாத வானம் இருக்குதான் வெப்பநிலையை மாற்றி மாற்றி பரிசோதனை செய்யணும் பிரச்சனை என்ன வெப்பநிலை மாறும்போது பங்கெடுப்பு உணவு வேறுபடுறதுனால நீர் அவத்தையில் எக்ஸின் செறிவுகள் தொடர்ந்து மாறும் பயன் சரி மாறாது எக்ஸின் செறிவு வேறுபடும் எனவே இது உகந்ததல்ல அதன் விளக்கம் ரைட் நாங்கள் ஆறு சிக்கு வரும் ஆறு சி மாணவர்களே இவ்வாறு வேறுபட்டவர்கள் கருத்து இதே இதே கொழினோட தொடர்ச்சி தான் பாருங்கள் அதே தாக்கம் அதே எக்ஸ் ஒய் சரியான தாக்கம் நீர் ஊடகத்தில் நீர் ஊடகத்தில் ரைட் இங்கே முதல் கொலையின பங்கீடு குணத்தை தந்து வரிசையை கணிச்சோம் என்ன இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வரிசை தாக்கம் இதை மாதிரி எல்லாம் தெரியும் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் கணிப்போம் பங்கீடு குணத்துக்கு போக போகிறோம் அதான் வேறுபாடு பாருங்க என்னென்ன சொல்லு இந்த சி என்ன சொல்லுதோ நூறு மில்லி லிட்டர் நீர் நூறு மில்லி லிட்டர் சேதனம் ஆனால் இந்த சேதனம் புதிய ஒரு சேதனம் அதாவது சேதனம் ஓர்கானிக் டூன்னு சொல்லுவோம் சேதனம் இரண்டு ரைட் இவ்வாறு நூறு நூறு சம அளவு கலக்கிறோம் அதனால் எக்ஸை கிறக்க போகிறோம் மொத்தம் சைத்த சம் இரண்டு மூல் கிறக்க போகிறோம் உங்களுக்கு திரும்ப இரண்டு அவத்தைகளும் எக்ஸ் கரைந்து இயக்க சமல அடையும் முன்ன சொன்ன அதே மாறா வெப்பனில் பின்ன செய்யாது கே மாறாது ரைட் ஒயின் இவ்வளோ மூல் கிறைக்கிறோம் கரைச்சால் அந்த கணத்தில் ஆரம்ப தாக்க வீதம் இவ்வளோ எக்ஸ் இந்த இரண்டு அவத்தையில் மொத்த எக்ஸ் இவ்வளோ ஒயை கிடைக்கும் பொழுதோ ஆரம்ப வீதம் உங்களுக்கு தரப்படுது தந்தவர் என்ன கேட்குறாரு இந்த புதிய சேதன அவத்தைக்கும் நீருக்கும் இடையில் என்ன பங்கீடு குணம் எக்ஸ் சரிவு சேதனத்தின் கீழ் எக்ஸ் சரிவு நீர் இந்த விகிதம் என்னென்னதான் கொள்ளு ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் தாக்க வீதம் என்ன தாக்க வீதம் தரப்படுது ரைட் என்னென்னு சொல்லி இதனால் உங்களுக்கு இவ்வாறு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல மாணவர்கள் நான் சொல்லுவோம் நீர் அவத்தையில் என்மோல் என்மோல் எக்ஸ் எஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் அவன் சேதனத்துக்கு போவது சைத்தசம் இரண்டு மைனஸ் என்மோல் அந்த இரண்டாம் சேதனத்துக்குள்ளே போயிடும் புதிய சேதனத்துக்குள்ளே போயிடும் ரைட் அப்போ நீர் அவத்தையில் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் என்மோல் இருக்குது ஒய் இவ்வளோ மோல் இருக்குது இந்த கணத்தில் ஆரம்ப தாக்க வீதம் இது டி சமன் பூச்சியத்தில் தாக்க வீதம் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு நீர் அவத்தையில் எக்ஸின் சரிவு தெரியாது நீர் அவத்தையில் இந்த நீர் அவத்தைக்குள்ளே எக்ஸின் சரிவு தெரியாது நான் புதிய பங்கிட்டு குணம் ரைட் அதனால் நான் எக்ஸ் நீருன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் வயின் சரிவு கண்டுக்கலாமே மூழ் தெரியும் கனவளால் பிரிக்க சரி வரும் அதாவது அதாவது இந்த தாக்க வீத சமன்பாட்டில் நீர் அவத்தையில் தாக்க வீத சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் தாக்க வீத சமன்பாட்டில் ஆர் தெரியும் தாக்க வீதம் தெரியும் கேயும் தெரியும் ஏன்னா கே நாங்கள் ஏற்கனவே கணிச்சுக்கிறோம் கேயும் தெரியும் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் சரிவு தெரியாது நீர் அவத்தில் வயசு சரியும் தெரியும் எனவே இதில் பிரதீட்டமானவர்கள் என்ன வரும் நீர் அவத்தில் எக்ஸ் சரிவு எங்களுக்கு வரும் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் சரிவு வரும் இனி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் சரிவு உங்களுக்கு தெரியும் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் சரிவு தெரியும் ரைட் இனி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த சரிவு ஒன்று சொன்னால் அந்த மூளை கணிக்கலாம் என்ன மூணு சொல்கிறது நீர் அவத்தையில் மூளை என்ன சரிவு தரை கனவளும் நீர் அவத்தையில் எக்ஸ் என்ன சரிவு தெரியும் நீர் அவத்தை என்ன கனவளும் தெரியும் ஆகவே நீர் அவத்தில் உள்ள எக்ஸின் மூல் என்ன கணிக்கலாம் என்ன கணிச்சிட்டீங்களா என்ன தெரியுமா ஆகவே சேதன அவத்தில் உள்ள இந்த புதிய சேதனம் அதில் உள்ள எக்ஸின் அளவு தெரியும் மூல் தெரியும் இது அப்போ உங்களுக்கு சேதனம் இரண்டில் உள்ள எக்ஸின் மூல் மூல் தெரியும் இரண்டு மூல்களும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நீர் அவத்தில் எக்ஸின் மூல் என்ன சேதன அவத்தில் எக்ஸின் மூல் என்னன்னு தெரியும் ரைட் அந்த மூல்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஆ சேதன அவத்தில் எக்ஸின் சரியாக கணிக்கலாம் இது சேதன அவத்தில் எக்ஸின் சரி என்ன செய்த முதலாவது தாக்க வீதம் தெரியும் இதுதான் எங்களோட சான்பாடு தாக்க வீதம் பிரதிட்டோம் கே முதலனாக கணிச்சு வச்சுக்கிறோம் ரைட் கேயும் தெரியும் ஒய் இலகுவாக உங்களுக்கு தரவில் இருக்குது ரைட் வயின்ற சரிவு தெரியும் என்ன தெரியாது நீர் அவத்தில் எக்ஸ் சரிவு தெரியாது எனவே இந்த சான்பாட்டில் நீர் அவத்தில் எக்ஸ் சரிவை கண்டு போட்டு ஆ இதில் போய் இதில் போய் என்ன செய்வோம் நீர் அவத்தில் எக்ஸ் சரிவு தெரியும் இது எப்படி தெரியும் தாக்க வீத சமன்பாட்டில் பிரதிட்டு கணிச்சிட்டீங்க இதை கணிச்சிட்டீங்க பங்கிட்டு போனால் கணிக்க வேறு என்ன தேவை சேதன அவத்தில் எக்ஸ் அறிவு தேவை ஆகவே நீர் அவத்தில் எக்ஸ் அறிவை கண்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரிவு தர கெனவளவோ நீர் அவத்தில் மூழ் வரும் நீர் அவத்தில் மூழ் தெரியுமா மொத்த மூல் தெரியும் இது மொத்த மூல் தெரியும் கழிச்சு விட்டால் சேதனத்தில் மூல் தெரியும் சேதனத்தில் மூல் தெரியுமா சேதன அவத்தில் சரிவு தெரியும் சேதன அவத்தில் சரிவு தெரியும் ஆ இரண்டு சரிவுகளும் தெரியும் இனி நாங்கள் பிரதிடுவோம் இனி பிரதிடுவோம் என்ன சேதனாவத்தில் சரியும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய இரண்டு மோல் பலிட் நீரவத்தில் சரியும் எட்டு தர பத்தின் செய்ய இரண்டு மோல் பலிட் 
பத்து இன்சு ரெண்டு வெட்டிப்படும் எனவே இருபத்தி நாலு ஆகவே பங்கெடுக்கணும் இருபத்தி நாலுங்கள் ஒன்று இருபத்தி நாலு சொல்லி வரும் ஏன் இவ்வாறு கணிக்கலாம் மாணவர்களே இலகுவானர் கொள்ளை இலகுவானர் கொள்ளை நீங்கள் விளங்கிக்கணும் இதில் ஒரே முறை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இந்த அடிப்படைகளை விளங்கிட்டீங்கன்னா இலகுவா இருக்கு ரைட் அப்போ இதில் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பங்கீடு குணகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் பங்கீடு குணம்னு சொன்னால் சரி எங்கள் சரி என்னதான் நம்மளோட நோக்கம் ஆகவே அதில் நீர் அவத்தை என்ன சரிவ வீர சமன்பாட்டில் கணிச்சு போட்டு சேதனாவத்தில் சரி வார கணிச்சு அனுப்பி உங்களுக்கு தெரியும் மூழ்களை கண்டு ரைட் உலகம் மாணவர்களே நல்லது நாங்கள் அடுத்து அன்னிமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் குறிப்பிட்டு போகிறோம் என்ன அடுத்து பட்டனுக்கு வரும் ஸ்ட்ரக்சர் உடையதுக்கு எதாவது என்னுடைய ஞாபகப்படி ஃபிஃப்டீனும் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் என்ன அந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சரை தயார்படுத்திக்கொள்ளும் மாணவர்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நோக்கி வருவோம் நல்ல மாணவர்கள